Yes mambo vipi Tanzania? Mimi naitwa Azamaradi Mketema hii ni Zamaradi TV na unatupata kupitia YouTube channel yetu lakini siku hii ya leo niko na kitu fly very special. Uh, katika pita pita zangu kwenye mitandao ya kijamii kuna kitu nikakutana nacho na hiki kitu naweza nikasema ni kama cha tofauti kwa hapa Tanzania sijawahi kukiona kiukweli mimi binafsi. We huenda umekiona na ni kuhusiana na mambo yetu ya kike wanawake tunakuwa tuna ada kila mwezi na katika mambo yetu ya ada kila mwezi wao tunatumia pad lakini pads ambazo tunazifahamu mara nyingi ni hizi za kawaida ambazo zinatumika uh, nafikiri hata wewe mwenyewe unafahamu ni ipi lakini nyingine ambazo tunatumia tampons zile ambazo zinakuwa kama za kuingiza lakini katika pita pita zangu hapa juzi juzi nikakutana na kikombe kikombe cha kutumia wakati wa siku zako msichana kiukweli nilishtuka na nikafanya juhudi za kumtafuta mtu ambaye ameamua kuja na hii teknolojia mpya mimi naweza nikaita hivyo lakini nina maswali mengi sana kuhusiana na yeye iki kikombe tunakiingizaje tunakitumiaje kwa nini kikombe and mambo yalikuwa ni mengi sana kiukweli lakini kaa hapo za maradi tv ndio ambao naiangalia ili uweze kukiona kikoje kinawekwaje na kwa nini kikombe hedhi kapo kama ambavyo nimekwambia mwanzo a uh, Niko na mdada ambaye anaitwa Flora Njelekela na huyu ndio founder wa hiki kikombe ambacho kina jina la Heathy Cup. Hiki ambacho unakiona hapa sasa hivi nimekishikilia lakini ili tuelewane jinsi ambavyo tunaendelea kuongea nimeona ni vizuri ni kutolee uweze kukiona alafu hata nikimuuliza maswali wewe mwenyewe uweze kuona ni maswali gani ambayo unauliza ama yale ambayo unatamani kuyajua. Imagine hii inaingia kwa msichana kiukweli nimeshtuka sana. Lakini kikombe chenyewe ni hiki hapa. Badala ya pedi unavaa hii au unaingiza hii. Sina hakika unavaa au unaingiza. Lakini tutamuuliza Flora ambaye yupo na ataniambia hiki kina matumizi gani? Hiki kina matumizi gani? Na kwa nini ameamua kuja na hiki kitu kipya? Mambo vipi Flora? Poa za mama mambo zako. Ah, safi mzima kabisa kabisa. Nimefurahi kwanza kukubali ombi langu la kuja hapa. Karibu. Na kiukweli nina maswali mengi sana <laughs> Niko hapa kwa ajili yako na kwanza kwa nini kwa nini hiki kikombe? Ah, uh, kwa na pedi mm-hmm. na vitu vingi vya kutumia. Why mm-hmm. umeamua kuja na kitu tu ambacho cha tofauti tofauti. Yeah. Uh, nimekuja na kikombe kwa sababu uh, wanawake wengi sana uh, especially wasichana wadogo wengi wao hawawezi kwa kununua um, pedi kila mwezi. Umeona. Kwa hiyo uh, ukiachana na hivyo pia lakini kuna kwamba mazingira pia tukienda mavioni, tukienda maofisi. Sema yote tu unaenda barabarani utakuta pedi zime zimezagaa kila sehemu zinachafua mazingira. Um, lakini kikubwa zaidi kilikuwa ni kwa ajili ya vijana ambao wana hawawezi uh, kununua um, pedi kila mwezi uh, na wengi wao wanakuwa wanaishia kukosa kwenda shule, uh, wanakosa masomo kwa sababu ya ukosefu wa taulo za kike. Uh, lakini ukiachana na wao pia hiyo ni sababu ya pili sababu ya tatu mimi kama mwanamke ambaye napata ada kama ulivyosema kila mwezi nilikuwa napata matatizo mengi sana ninavyotumia pedi like kuwashwa na ile joto la daa nilikuwa napata vipele yani nimejaribu kutumia karibu pedi za kila aina sasa nikaja katika kufanya utafiti tafiti wangu uh, nikakutana na nchi za wenzetu wanatumia kikombe. Kwao nilivokiona nikasema mbona hiki kinaweza kikawa ni ni suluhisho kwangu, suluhisho kwa wadogo zangu, suluhisho kwa wasichana wenzangu hata wamama pia kwamba na mazingira yetu kwamba hiki kinaweza kikawa ni kitu kizuri kwao. Kwa hiyo nikaja uh, nikasema wacha nijaribu. Kwao nilivojaribu nikaona kwamba kinanifaa nilivona kinanifaa nikajaribu kuwapa marafiki zangu wachache nao wakaona kinafaa kwa tukasema kwa nini tusijaribu kuleta hii teknolojia pia nchini kwetu uh, kwa sababu pia pedi tuliletewa mm. tukawekewa kichwani kwetu kwamba tu tunavaa pedi mm. kwa hiyo kikaja kikombe 
Umezungumzia yeah. kuhusiana na gharama yeah. na ukasema pedi ni gharama na kuna mm. watu hawawezi kumudu. Mm. Gharama yake ni shilingi ngapi au kwa nini hii unaona kama haina yeah, gharama? Kwa nini okay. kila mwezi anatakiwa kununua? Yeah. Hapana. Kwa hiki kikombe anakuwa mm. anatakiwa kununua mara moja tu mm. kikombe hichi kimoja mm. na anakuwa anadumu nacho kwa miaka mitano mpaka miaka kumi. Okay. Kimoja tu. Okay. Kwa hiyo utakuta kwamba nasema gharama yake ni rahisi lakini kidogo utakapoisikia utaweza kusema kwamba ni gharama kubwa uh, kinauzwa ya 30. Mm. Uh, mpaka 35 hapo sema maduka mengine ukienda mm. si unajua. Mm. Yeah. Mm. So um, ukipiga mahesabu kila mwezi kwa miaka mitano inamaanisha kwamba mwanamke anatumia shilingi tano tu kununua pedi. Tunajua mm. pedi zinaweza kufikia mia tano mm. Kwa ukinunua 30 mara kwanza mm. ukipiga mahesabu ya miaka mitano mm. ukaigawanya kwa kumi na mbili na kwa 6. sita mm. sita uh, ukigawanya inakuja kwa mwezi inakuwa ni shilingi tano kila mwezi. Kwa hiyo hii sio gharama kwa sababu 30 ambayo nitanua nitaweza kutumia mpaka miaka mitano. Mitano, ndio. Okay. Mm-hmm. Na hii ni plastic. Ama mimi naona vibaya. Si ana pana. Si si plastic. Eh. Hii ni silicone. Okay. Tunajua napenda kutolea mfano wa chuchu ambazo watoto wanakuwa wananyonya. Mm. Ile material ambayo imetengenezewa zile chuchu <coughs> ndio material ambayo imetengenezewa hii. Okay. Tunaona kwamba silicone inaruhusiwa kuingizwa ndani ya mwili wa binadamu. Hmm. Ya kwa haina madhara ya aina yoyote. Hmm. Haileti infections za aina yoyote. Hmm. Yaani ina faida kubwa sana hmm. ukitumia ukitumia kikombe cha hedhi. Nikikiangalia hivi hmm. na kiona hakina pa kushika. <laughs> Natakiwa kuwa na kinga. <laughs> yaani kinaingia ndani na kama kinaingia hiki kitu kizito na hii mm-hmm. na kipana kinawezaje kuingia na au ni kukinga na kama kuna kinga inakaaje na comfortability yake ikoje hasa okay. okay. mm. uh, tukizungumzia kwenye swala zima la comfortability mm. au kumweka mtu huru mm. yani sijui ni kuelezaje mm. it's very comfortable yani hivyo jinsi unavyojisikia sasa hivi ndivyo mm. ambavyo utajisikia ukiwa umevaa kikombe cha hedhi mm. uh, na hiki kinatumika kwa kuingiza ndani ya uke lakini hakivaliwi kama hivi kilivyo kizima kizima hmm. kina aina zake za mikunjo inabidi ukikunje alafu ukiingize kwa kikiingiza kinafika kinakaa kinakuwa kinakusanya chenye damu ya hedhi hmm. baada ya kunyonya tunajua pedi inaenda inakaa pale kwenye chupi hmm. alafu inakuwa inanyonya hmm. uh, inafyonza damu hmm. sasa hii kinaenda kinaingia ndani damu inakuja inakuwa inaingia moja kwa moja hapa hmm. tukumbuke kwamba pia huko nje kutakuwa hakuna uchafu aina yoyote kwa sababu damu yote iko ndani mm. ya hiki kikombe ni kama unavyomimina maji kwenye glass au juice mm. yanakaa ndani haya toki nje unless kama kikombe kimetoboka okay yeah. na kutoboka sio rahisi kutoboka sio rahisi kwa materialo yake ninavyoyaona ya yeah, sio rahisi na mtu akitaka labda kujisaidia Uh, na mtu akitaka kujisaidia anajisaidia kawaida. Uh, na hatoi hacho mwingine. Hatoi. Mm. Uh, unajisaidia kawaida unaenda kukojoa kawaida kwa sababu sehemu inayotoka mkojo mm. na sehemu inayotoka damu ni sehemu mbili tofauti. Mm. Mm. Na hata ukienda kujisaidia jakubwa pia utajisaidia tu kama kawaida kwa sababu jakubwa inatoka sehemu nyingine na hiki kinakuwa kiko huko ndani. Mm. Uh, kitu kidogo tu ambacho ukiwa unaenda kwenye haja kubwa na chenyewe kitashuka kidogo. Mm. Kwa ukishamaliza haja kubwa unaweza tu ukakirudishia juu kidogo bila maumivu ya aina yoyote. Kabla hatu jaenda mbali mm. hebu nionyeshe kwanza kinaingizwaje kwa sababu mpaka sasa hivi hiyo ndio curiosity ambayo mimi ninayo na nataka kujua kinaingiaje ndani no, yani okay. umesema kwamba kiingizwe kinakunjwa na mm-hmm, kikunjaje mm-hmm. juu panakuwa wapi chini panakuwa okay. wapi mm. uh, sasa huku mm. kuna kuwa juu kama kulivyo hivi mm-hmm. kwa tuna ashum kamba huu ndo uke kuna kitu cha kuwe, jinsi ya kuelezea jinsi ya ku uingiza acha tu ni nyao. Kwa hiyo unachokitakiwa kufanya unaosha kwanza mikono yako kwa maji safi na salama mm. na kabla hujaanza kukiingiza ukeni kwa mara ya kwanza ni lazima ukichemshe na maji ya moto. Mm. So kuna wale ambao wataamua kuweka labda sufuria maalum kwa ajili mm. ya kusafishia lakini tukaona wangapi watakuwa watakuwa na uwezo kuwa na kutenga sufuria moja kwa ajili ya kazi hiyo. Mm. Tukaleta hii container. Oh, okay. Kwa hiyo yeah. kumbe hii ndio kazi yake. Eh. Bas nikajua hii habari nayo inaingia huko. Nimeshtuka kidogo. Hapana. Okay. So hii ni container. Yeah, hii ni container. Okay. Iko kama hivi. Um, lakini uh, ukitaka kuisafisha inakuja inakaa kama hivi. Oh, okay. yeah. mm. Kwa unachukua hii kapi yako, mm. unachemsha maji ya moto kwenye sufuria au kwenye birika, mm. and then unachukua kapi yako unaweka humo. Mm. Yale maji yakisha kuwa yamechemka sana. Tunajua vile tunavochemsha zile chuchu za watoto maji na bidii yamechemka sana. Mm. Kwa maji kisha kuwa yamechemka sana utachukua utayamiminia kwenye hichi kikontena mm. alafu utachukua hichi kifungo chake <coughs> utakifunga kwa muda dakika tano mm. dakika tano zikishaisha hakikisha mikono yako iko misafi 
Mm. Kwa utaenda chooni utakaa kama unacho cha kukaa, mm. kama huna utachuchuma mm. kwenye chocha kuchuchuma, alafu utakikunja kama hivi. Huu ni mkunjo aina ya kwanza. Kwa kinakuwa kidogo kama hivi. Utaongeza pressure kidogo hapa yani uta kaza ili mm. uweze kutoa hichi kidole. Kwa utakitoa kidole kama hivi and then utaichukua ya dhika pia kwa tunashum kama undo uke alafu utaingiza ndani ya uke kama hivi itafika utakizungusha tu juu kidogo hivi kitafunguka. Kwa hiyo kikifika ndani kinafunguka. Eh kinafunguka vizuri. Kwa unatakiwa tu unapokiingiza ndani unakizungusha tu kidogo hakina maumivu ya aina yoyote. Mm. Kwa baada ya hapo kitakaa ndani ya uke kama hivi kwenye ile sehemu ya, mm. ya 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 inayotoka damu. Kwa damu mm. itakuwa inakuja inaingia hapa inaingia hapa. Utakivaa kwa masaa nane mm. mpaka masaa kumi na mbili mm. ndo unakitoa. Kwa jinsi ya kukitoa utaenda tena hakikisha mikono yako umeosha kwa sabuni mm. na maji safi. Mm. Baada ya hapo utachuchuma chooni, utatumia hiki kikamba ndio kazi yake kwa hiyo utaivuta mm. kuja chini kidogo mpaka kwenye sehemu ya mlango wa uke mm. usitoe yote unaona imecheza ime kwa damu mm. inaweza kukumogikia mm. kwa utaishusha tu kidogo mpaka kwenye mlango wa uke mm. baada ya hapo utaishika sehemu hii mm. na kuitoa kwa kuichezesha kama hivi mm. and then utamwaga yale aliyomo ndani mm. utakisafisha mm. utakikunja tena vizuri mm. utakiingiza ndani kwa kuna wale wasio wengine au wana wengine wanasema kwamba wana 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 pata damu nyingi sana kwa mm. mwezi anaweza kubadilisha pedi 4, pedi 5, pedi 3. Mm. Uh, kwa yeye atakuwa anakiva anakibadilisha mara mbili tu mm. kwa siku. Okay. Lakini ile siku ya kwanza anavanza period atakivaa kwa masaa mbili bila kukibadilisha. Mm. Siku ya pili atakivaa kwa masaa nane, masaa saba. Mm. Kwa utajikuta unabadilisha mara mbili tu. Mm. Na kikisha kuwa uko ndani kinakuwa very akina hakivujishi. Mm. Hautojisikia kitu cha aina yoyote. Lakini kwa mara ya kwanza kwa mtumiaji ya mara kwanza kwa sababu ni kitu kipya kuingiza huko ndani, utaweza kusikia tu kwamba labda kama kuna ka kitu. Lakini mara ya kwanza ya pili ya tatu mpaka unamaliza zile siku tano au siku tatu za period unakuwa tayari umeshakaa vizuri. I see. Yeah. This is so good. And I Fair. love the package by the way. Mm-hmm. Uh, nimependa hii system ya kuja na nimependa haka ka package <laughs> yake. Na <laughs> umeni convince mm-hmm. kidogo kukwenda kutumia. Mm-hmm. Ya yeah, na mm-hmm. kwa mtu ambaye anatoka damu nyingi, iki kikombe kwa sababu kwa bahati mbaya mm-hmm. hatujajua. Mm-hmm wingi wa damu zetu yeah. yani unajua damu inatoka nyingi lakini mm-hmm. hatujawahi kukinga exactly. hatujawahi kuchota exactly. so hii inatosha masaa nane mpaka tisa haijai labda ikamwagika au um, chochote okay uh, kwa wale ambao wanaona kwamba anasema mm. mimi inatoka damu nyingi sana mm. uh, kuna zinakuja kwa size tofauti tofauti mm. kuna small size afu kuna large size na kuna medium size okay. hii ambayo nimeishika hapa ni medium size okay Ha, kwa hiyo kama unajiona kwamba unatoka damu nyingi mm. au utaweza kuwa unabadilisha labda mara tatu mm. au mara mbili. Mm. Ah kwa wale ambao ukitumia hii, mm. kwa yule ambaye atatumia large size anaweza akakaa nayo kwa masaa yote 12. Uzuri Uzu, wa kikombe cha hedhi ni nini? Mm. Uzuri wa kikombe cha hedhi sasa hivi wewe utakuwa na mahusiano na damu yako. Mm. Utaweza kuona ni damu gani kila mwezi unatoa. Yaani mpaka zile siku tatu siku tano zikiisha utajua ni damu kiasi gani umebleed. Mm. Na pia ni damu ya aina gani mm. umeitoa. Mm. Na pia utaweza kujua je, kweli hii damu inanuka? Mm. Kwa sababu tunajua tukivaa pedi baada ya mm. muda unaanza kusikia kama mm. unatoa harufu fulani hivi. Mm. Mela kwa baada ya kutumia kikombe cha hevi, utaweza kuwa na ufahamu wa damu yako. Mm. Hata ukienda hospitali daktari akikuuliza maswali, utaweza kumjibu kwa sababu unajua nini kilitoka lakini yenyewe kukaa nayo 8 hours labda 7 au 12 hours yenyewe mm. haitoi harufu na chuo hapana haitoi harufu kabisa madaktari mm. magenecologist wengi ambao nimejaribu kujihusisha nao wanakwambia mm. damu inayo tunayoitoa si damu chafu mm. ni damu safi kabisa mm. yes si damu dam, dam, dam chafu unless umekaa nayo masaa mengi zaidi mengi zaidi mm. inaweza kawa chafu kwa sababu mm. inaweza ikakutana na bakteria na vitu kama hivyo. Mm. Kwa hiyo ndio maana heavy cup ndio maana tapedi pia unaambiwa uvae kwa masaa fulani mm. yes. usizidishe. Mm. Na kama kikombe cha hizi unaambiwa kwamba uvae masaa nane mpaka kumi na mbili. Mm. Usizidishe hayo masaa. Mm. Hata ukizidisha basi ile imetokea ile by the way kwamba labda ulikuwa uko so busy na isiwe tabia yako kwamba wewe kila mwezi unajisahau unajisahau yeye hapana 
ikiwa iki hivyo unaweza uka uh, isababisha damu yako ikawa chafu na kuweza kupata uh, ma, maambukizi magonjwa tunajua kuna mamlaka husika ambazo zinakuwa zinashughulikia products tofauti tofauti ambazo zinakuwa zinaingia yeah, yeah, yeah. hapa kwetu Tanzania yeah, mm. na nchi zote system ni hivyo mm. labda kwa upande wetu unajua TFDA pia wanahusika yeah, yeah, na hiki yeah, yeah. labda wamepitisha mm-hmm. na wamekukubalia mm-hmm. umepewa kibali mm-hmm. au ni kitu ambacho ndio kwanza una kiintroduce hapana mm. mpaka na kiintroduce mm. nimeshapitia huko kote mm. ndio maana hata uh, umeweza kukiona kwenye social media mpaka mm. ukawa na hata kusema kwamba okay labda na wewe umeniita kwamba uje na ujue je wewe mm. unafanya hizi mambo je mamlaka inajua hivi vitu Mm. si hii serikali yetu ya huyu chief hapana hii <laughs> <laughs> serikali ya sasa hivi si ya um, mchezo mchezo wanajua yeah. okay. <laughs> kwa hiyo ime, okay. imefuata hizo sheria zote za mamlaka ya nchi nini kinatakiwa kifanye kifanyike kimefanyika kwa kwanza mm. imethibitishwa na na hii tukiangalia medical hizi uh, vitu vya kidaktari sindano mm. siju ni utaona zimeandikwa CE ya yes. yeah, kuna CE na kuna F, uh, FDA mm. FDA ni ile Food and Drugs Authority worldwide mm. na hii pia ni ambayo inakuwa inatoa kwenye medical device worldwide. Mm. Kwa kwanza imethibitishwa worldwide mm. kutumika worldwide. Lakini hata kama imethibitishwa worldwide kila nchi ina sheria zake. Mm. Kwa kwa hapa hii ilikuwa ina, inaangukia kwenye sehemu ya medical device mm. wale watu wa TMDA sasa hivi mm. wanaitwa ya. Kwa tukaenda tukafata procedure zote wameifanyia uchunguzi na kila kitu na kila kitu na imekuwa approved kuweza kutu mika. Wow. Yes. Ongera sana yes, kwa sababu mimi naamini ukitaka kufanikiwa pia lazima uangalie changamoto ambazo zipo. Najua kwa upande hata wa vijijini mm. au hata kuna watu hata mijini mpaka mm-hmm. leo bado wanakuwa wanavaa kanga. Ndio. Au wanavaa vitu tofauti kwa sababu tu ya kukosa fedha za kununulia taulo za kike. Kabisa. Na hata kuna watoto wanakosa shule mm, kwa sababu wanapofika kwenye siku zao mm-hmm. wanakuwa wanashindwa. Kwa hiyo ile kuepuka kuchafuka na aibu wanaamua mm-hmm. kukaa nyumbani. Yes. So kwa hiki kama unanambia ni 30 alafu nina uwezo kutumia miaka mitano. Mm-hmm nafikiri umeleta solution nzuri sana na, labda na, na, mbali na tumesema haina muasho mm. haina chochote mm. na faida yake umetupa mm-hmm. nini kingine ambacho unaweza ukamconvince mtu kwamba hakitamdhuru kwa namna yoyote nyingine okay mm. um, pia nitarudi pale mwanzo nilisema mm. kwamba um, tuna watoto mimi sina mtoto na mimi mm. wewe una watoto na juju na na watatu <laughs> Mm. Eh, vile vi smart young generation hivi mm. maana they are very smart na viangalia yeah, sana kwenye mm. uh, social media yako. Um, umekuwa ukitumia zile chuchu kuonyonyesha toka akiwa ame, ameanza kumwachisha nyonyo au kabla hujamwachisha nyonyo ile miezi sita ile baada ya hemi zile ya. Kwa zile chuchu zile ushaikumpeleka hospitali kwamba amepata infection kwa kunyonya zile chuchu sijawahi kuona. Yes. Mm. Kwa naweza tu nikatoa tu kitu hicho tu ndo mfano mm. pekee mkubwa mm. ambao anaweza kuhakikishia Watanzania na watumiaji wote wa heavy kwa kap, kwamba haina madhara ya aina yoyote na kuna research nyingi sana ambazo zimefanyika dunia nzima mm. na bado zinaendelea kufanyika dunia nzima kwamba hakina madhara ya aina yoyote kwa mtumiaji. I see. Yes. Umani convince. Karib. Nafikiri mwezi huu na ukuja. <laughs> Naomba uanze. Naweza nikaanza. Naomba uanze na urudi hapa na mrejea. Naweza nikaanza mm-hmm. kuki, kuki kuki tumia. Tumia. Na napotakiwa kiosha na zakio kiosha na sabuni labda. Hapana. Mm. Tunaona kwamba haturuhusi kuingiza sabuni sabuni huko ukeni. Mm. Ukienda kwenye hizi uh, learning sessions zetu za mama tokio. Na kuna kitu hicho wanawake wengi hawajui. Yes. Mm. Huruhusi kusafisha uke wako na sabuni sabuni. Mm. Kwa hiki pia hutaki kusafisha na sabuni. Mm. Unahitaji maji tu safi. Mm. labda utahitaji na kamswaki kwa sababu ina hivi vitundu hivi vitundu kwa utakapokuwa mm. umevaa uh, damu pia zinakuwa zina stack au mkono mm. na, na, na kitoothpick au mm. kimswaki tu unaweza mm. kununua mswaki mpya au mswaki wako ambao unaona kwamba unimesha utumia size inahitaji mswaki mwingine huo huo mm. uh-huh. kwa hiyo uh, utakisafisha kama nilivyosema mara kwanza mm. kwa kutumia hiki uh, na baada ya hapo uh, utatumia tu maji yale masafi na naomba nirudie uh, maji ya moto sio mpaka zile siku tano zote ziisha za period hapana na nilitaka kuja huko kwamba uh-huh. sasa kama sina maji ya moto niko kazini hapa uh-huh. nimepata period ndio natumia hiyo hapo okay. kwa kila ninapoenda maji ya moto pale muda ule pia Kutu. mara ya kwanza ile siku mm. ya kwanza kabisa mm. unavanza period lazima mm. ukichemsha na maji ya moto mm. so kama unajua kwa tunajuaga like mm. wachache sana ambao wana ile 
up and down kwamba hajui mzunguko wake uko janiza mm. tu leo akaanza mm. lakini pia kwa wao na wa encourage kwa sababu hii container sio tu kwa ajili ya kusafishia mm. lakini pia kwa ajili ya kuhifadhia kwa kama unahisi kwamba hii wiki inaweza nikaanza period unaweza tu ukakisafisha ukakichemsha nyumbani kwenye maji moto vizuri ukakipoza vizuri ukakiweka kwenye hii container sasa nazungumzia kila baada ninapotaka kubadilisha ndio namwaga eh pale natakiwa pia nifanye na maji moto au namwaga tu naosha then nakirudisha yeah, yale yale maji tunayotumia kujinawishia ukeni mm. Mm. ndio hayo kwa sababu ni safi yale mm. tunaamini kwamba ni safi ndio maana tunajisafisha na hiyo ukeni mm. Kwa hiyo yale yale si lazima yao ya moto akiwa ya uvugu vugu kuna mabomba mengine unaweza ukapata kuna maji ya moto mm. ukiwa nayo ya moto ni sawa lakini tu maji safi na salama okay ya kwao unakisafisha tu na maji safi unakimaliza unakiingiza tena ukeni huna haja ya kukisafisha na maji ya moto kila wakati okay yes so hiyo ni medium mm-hmm. na hii hii ni large size wow yeah na kuna maelekezo nimeona kuna, kuna kama ka dude ambaye kuna yeah, maelekezo yeah, yeah. yeah. Okay. Kwa hii ni hii ni large size. Mm. Lakini pia kuna small size. Okay. Yeah. Small ni kwa watu wa aina gani? Large kwa watu wa aina gani? Okay. Uh, medium ni kwa watu wa aina gani? Na zote rangi yake ni moja? Hapana, kuna rangi tofauti tofauti. Mm. Naona tu hapa kwenye box ambazo nime nini zimetokea, zimetokea zote, zote za rangi moja, lakini kuna rangi ya pink, mm-hmm. kuna purple mm. na kuna hii rangi ambayo tuko nayo hapa. Mm. So hii ni kama tunavona ni ndogo. Mm. Uh, hii ndogo ni kwa ajili ya wasichana wadogo. Mm. Uh, miaka 18, 15, 15 hapo anatumia hii. Kwa nini kwamba wao Lakini <laughs> 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 Hapana, ah yani tunaamini kwamba okay, kwa wale ambao hawajaanza kufanya mapenzi, mm. ehe anaweza katumia hii size. Ah okay. Ehe. Kwa hiyo hii ni kwa makongo. <laughs> Hapa kwa... kwa wale ambao wameshaanza yeah. kufanya mapenzi mm. haimaanishi kwamba ni kwa ajili ya makongo da pana yeah. ili ukubwa unatokana na size ndio maana ukiangalia kuna pe, kwenye pad kuna max Mm, si tunajua ya kuna si max yeah. <laughs> una uchokozi <laughs> yeah yani hii ni kwa kama ile ukitumia ile max okay. kwamba ile max si ndio wale watu wanatoa mimi sijatumia pedi muda mrefu yani nimesahau sijatumia mm. pedi na miaka si mitatu na miezi mingapi muda mm. mrefu sana lakini najua kuna max alafu sijui kuna ndogo na kuna ndogo zaidi kitu kama hicho mm. kwa hiyo na hizi nazo ni hivyo hii ni kwa wale ambao wanatoa tu damu ya kati na hii ni kwa wale watu wanaotoa damu kubwa. Kwa mfano mimi, mimi nilianza kutumia hii. Lakini kajiona nienda sana mm. kubadilisha. Kwa ni kama kuchukua kubwa. Mm. Kwa like kama kwa miaka miwili na hiyo yote iliendelea mm. natumia hii. Umezungumza kuhusiana na wasichana ambao bado hawajaanza kufanya mapenzi, mapenzi mm. kujamiana. Mm. Hii haiwezi kaathiri njia zao kwa namna yoyote katika maana hata kutoa bikra zao let's yeah. say mm-hmm. hai haiwezi kufanya hivyo hapana kutokana na utafiti mm. wa kitabibu mm. ambao umefanyika ndio maana nikakwambia kwamba kuna research au utafiti mbalimbali zimefanyika dunia nzima mm. ah, wanasema kwamba um, kuna ha, haitoi bikira mm. yani hiyo bikira huwezi kuitoa bikira kwa kutumia heavy cup mm. au kwa kujiingiza labda umeenda hospitali ume daktari amekuingiza huko vitu kukupima labda mm. kama watu wana, kuna watu wanakoga na magonjwa mm. kwamba anaenda hospitali daktari azima mm. muingize huko vitu mm. haitoi haito bikira wanasema bikira ni kitendo cha msichana kuanza kufanya mapenzi kwa mara ya kwanza. Mm. Kuanza kumjua mwanaume kwa mara ya kwanza. Mm. Pale ndo unakuwa umetoa bikira wako. Mm. Lakini kuna kitu kinaitwa hymen mm. au kwa Kiswahili kinaitwa kizinda. Mm. Kile kizinda ni kale kalea tuliambiwa wakati tunasoma biology kama unakumbuka shuleni mm. kuna kalea kale kembamba sana. Mm. A very um, uh, soft membrane. Mm ile membrane ambayo tunaambiwa kwamba inatoka kwa kufanya kitu chochote ukiendesha baskeli inatoka mm. ukifanya kazi nzito nzito kukimbia siyo kufanya nini inatoka mm. lakini pia uh, madaktari wanasema unavoendelea kukaa yani unavoendelea kukua mm. na kile nacho kina kina fed kina fed kina kina kinaishia hata kinaishia kama hata chochote. kama ujashiriki chochote kinaishia mm. so haimaanishi kwamba wewe sio bikira kwa kutokuwa na kile kingozi. Ndio maana utakuta kuna wanawake wengine wanafanya mapenzi kwa mara ya kwanza na hawatoki damu. Yes. Kwa sababu mm. kile kizinda kinakuwa kimesha toka. Mm. Kwa huwezi kumjaji mtoto wako au kumhukumu mtoto wako kwamba wewe sio bikira kwa, kwa sababu hiki kizinda, kizinda kinatoa. 
hiki kizinda kinatoa mm. lakini hakitoi bikira. Ah, okay. yes. Na kwa watu wazima let's mm-hmm. say ambao tayari wameshashiriki vitendo vya kujamiana mm-hmm. hii labda haiongezi maumbile au kuharibu maumbile kwa namna yoyote. Hapana yote. tena niza nikasema tena inaweza ikawa ina inaongeza ina, ina kufanya maumbile akawa mazuri. Mm. <laughs> yeah. Mimi nimekitumia hiki. Mm. Mimi mwenyewe kwanza binafsi mm. nimekitumia. Ndio maana hata na wewe mm. kama umeshakuwa umekiona uko kwenye social media umekuwa na ya, na ha, watu wengi wanavi wanavizungumzia vizuri. Vizuri. Yeah. Mm. Kwa hiyo utakavoenda na wewe sasa hii curiosity yako kuitoa naye maelezo unayokupa hapa. Um, utakuja na mrejesho. Okay. Haki hakiharibu maumbile. Tunasema kwamba uke wa mwanamke una sifa moja kubwa. Yaani ndio sifa ya uke na ni sifa ya kuwa mwanamke. Kwamba uke unakuwa kama elastic. Unavutika, Ka, unav, eh, unavutika na kurudi. Mm. Ndio maana kuna daktari mmoja gynecologist mmoja huko Mbeya alikuwa anawaambia wanawake kwamba ndio maana kuna vibamia vinaingia hmm. kuna kubwa zinaingia yani uke unatanuka na kurudi ndio maana kichwa cha mtoto kinatoka na bado unarudi na bado unarudi vile. kuwa vile vile baada ya zile siku 42 hmm. siku siku ngapi unarudi kuwa vile vile hmm. kwa hiyo hiki ni nini na naona uzuri mm-hmm. uh, kwa mtazamaji ambaye anaangalia mm-hmm. ni kitu ambacho kina yani kina una uwezo kuki kunja, kunja mm-hmm. unavyo weza Una, yeah. yani sio kitu ambacho labda ni kigumu, kigumu kama mm-hmm. kikombe wanavyoita kikombe mm-hmm. kwa sababu ukisikia kikombe unaweza kuisi ni yale maplastiki ya pale yanayouzwa hapana <laughs> yani ni kikombe kwa shape mm-hmm. lakini una uwezo kukikunja unavyo weza, weza. na ukakichezea unavyo weza unavyo weza mm-hmm. mimi nafikiri nikupongeze sana Flora asante, and asante. i am happy ume ume umeitikia wito wangu lakini Karibu. naona umekuja na wipes pia mm-hmm. mm-hmm. asa sijui kwamba hizi wipes ni nini mm-hmm. yeah. kabla hatujamaliza okay mm-hmm. uh, sasa nitarudi mm-hmm. tu kidogo kwenye hiki ki, ki container mm-hmm. pale mwanamke anapokuwa sasa ameshamaliza siku zake mm-hmm. amekiosha kikombe chake vizuri kwa sababu tumesema kina dumu kwa miaka mitano mm-hmm. kwa hiyo anakihifadhi vipi mm-hmm kwa kisha kiosha unakikausha vizuri kama hivi kilivyo mm. utakichukua utakieka ndani ya hii container kama hivi utafunga utakifunga vizuri mm. kama hivi mm. utakihifadhi kama kwenye drawer yako ya chupi unaotunzia chupi zako mm. kama kuna sehemu unataka anyway unakihifadhi kwa ajili ya mm. matumizi ya mwezi unao fuata uh, ukiwa umekaribia kwanza period unajua labda unasafiri au labda unaenda sehemu ambayo labda utakuwa huwezi kupata maji ya moto basi utakichemsha kuanzia nyumbani kukiandaa baada ya hapo utakihifadhi mkitakuwa kiko salama kabisa and then unakitia tu kwenye pochi yako unaona jinsi kilivyo ni package yake ni very easy to carry mm. kwa hiyo utakiweka kwenye pochi yako basi unakuwa tu unatembea nacho pale unapokuwa umeanza siku zako mm. well and good unajimaliza kwa tunarudi kwenye swala lako la tishu tu mm. kwa nini tulikuja na tishu mm. uh, nadhani ni sijui wa Tanzania ni sema sisi mm. wa Tanzania wachache sana ambao um, tunajua jinsi ya kusafisha wanajua labda mimi nisijui kwa sababu labda mwenyewe nilikuwa sijui uh, tunajua jinsi ya kusafisha uke umeelewa mm. eh uh, hizi zimekuja maalum kwa ajili ya kusafishia sehemu za siri mm. na kwenye makwapa labda mm. uh, tunaenda chooni kukojoa kuna toilet paper lakini tukiona kwamba toilet paper zile ambazo zinawekwa kule chooni nyingi ni zile very low quality zinatoa mm. unga unga mm. nadhani unaweza kwa shade na zinaacha particles huko mm. kwa ukienda ukijifuta kuna vitu vinabaki huko na ule unga unga mm. ndio mwisho mambo haya tunapata infection mm. UTI siju mara kuwashwa kwa sababu tayari kule ndani kuna vitu kwa sababu utakavyojifuta mm. si kwamba utajichungulia uone mm. kuna nini utajifuta utajiona mkavu utavaa utaendelea na safari mm. vile viparticles viko huko ndani mpaka mm yoni unavonda nyumbani kuoga mm. unajua kwa sababu sehemu nyingi tunaenda tunakuta hakuna maji mm. eh hakuna maji hakuna hata toilet paper pia mm. kwa hiyo tunaona kwamba kila mwanamke anahitaji hii kwanza haina harufu ya aina yoyote mm. yani iko very calm kama unaweza tu kui, kuiangalia mm. um, okay. Yeah. haina harufu ya aina yoyote. Kwa unavoenda chooni unaweza kwanza ukaichukua hata kujisaidia kujifutia kwanza mikono yako, mm. ukafuta mikono yako vizuri, ukakaa chooni, ukajisaidia haja kubwa, haja ndogo, ukamaliza, ukachukua, ukajisafisha uke vizuri, ukajisafisha mm. sehemu zako vizuri, ukamaliza ukavaa nguo. Na naona ni Un... ngumu, yani sio zile ambazo kidogo inamenyeka. Ehe, mm. hii ni ngumu, alafu pia uzuri wa hii ina flashika. Unaidumbukiza chooni, mm. inaenda na maji. Kwa nini tukaamua kuleta ambazo zina 
zinaweza kudumbukia chooni mm. kwa sababu tukajua kwamba mwanamke saa nyingine atenda sehemu ambayo hakuna maji mm. na ako kwenye siku zake amevaa kikombe chake anataka kubadilisha mm. anakibadilishaje hakuna maji kwa tukasema tulete wipes lakini hizi wipes tukifanya zile ambazo unaweza kuzitupa tu kwenye dustbin ina damu tayari damu ya damu yetu is so precious mm. yani our blood yani nashangaa wale wanawake wengine wanasema mm, mimi naona sana kinyia hii damu mm. damu yako ndio inayokufanya wewe kuwa mwanamke kamili mm. bila ile damu you're nothing mm. kwa sababu elewi kwa nini we are not proud of our blood mm. yani ni kitu ambacho kinatukamilisha sisi kama wanawake mm. kwa naendelea kwa kuwaomba tia wanawake tuwe proud na damu yetu na tuithamini usitupe tupe tu damu yako kila sehemu mm. umeelewa kwa hii hii tishu utaweza kusafishia heavy cup yako ukiwa kwenye siku zako na kujisafisha we mwenyewe utaidumbukiza chooni utai flash mm. lakini si kwenye kipindi cha heavy tu mm. kila wakati unatakiwa kuwa na wipes Ya yeah, ni kweli. Ya, yeah, umeenda sehemu hakuna maji, unajisaidia, una Lakini hata kama kuna maji, unaweza ukatu kuna ule mtu mwingine anasema mimi siwezi kutumia sijui toilet paper sijui natumia tu maji. Mm. Okay, fine, tumia maji. Lakini ukishamaliza kutumia maji, unavaa tu chupi. Mm. Afi yale maji ule ule uvundo uvundo baadaye mm. unakuja unatengeneza harufu. Mm. Siku nzima umeenda tu chooni umejikojoa umefuta na maji mm. sawa. Lakini hii unaweza ukafuta na maji na ukatumia tena hii kujikausha. Kama unaona ukijifutia hivi kwanza haiachi kama tulivyosema particles. Lakini pia ukishafuta tu pana kauka then then ya yeah, muda huo huo pana 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 kauka. Kwa unapojifuta uke wako unabaki uko fresh na mkavu siku nzima. Cha mwisho kabisa mm. uh, umesema hii ni kiasi gani hizi mm. na hizi wipes ni kiasi gani na kwa sasa zinapatikana wapi Tanzania? Okay. Mm. Um, wipes sasa hivi tuko na promotion. Mm. Uh, tulikuwa zinauzwa madukani kwa tokena zilikuwa zinauzwa shilingi 10,000. Mm. Lakini sasa hivi tuko na promotion zitakuwa zinauzwa shilingi 7. Mm. Ya, yeah, hiyo ni bei ya reja reja mm. lakini bei ya jumla uh, zinauzwa shilingi 3,500. Mm. Kwa kuna watu ambao bado wana mzigo, unaweza mm. ukaenda sehemu mm. ukazikuta na kukuzea 10,000 usishtuke mm. kwa sababu hawawezi kushusha bei eh, kwa sababu ya promotion yeah. wakati walichukua yes, kipindi yes, ambacho eh, promotion. Kwa hiyo uh, kwenye maduka mengine utakuta zinauzwa shilingi 7 mm. lakini bei ya mwisho ni shilingi 10,000 lakini kwa sasa pia tuko na promotion kama nilivyosema zinauzwa shilingi 3,500 lakini mwanzo tuko tunauzwa shilingi 5,000 mpaka shilingi 10,000 na kwa huyu ndugu yetu na kwa huyu ndugu yetu mm. uh, yeye anauzwa shilingi 30 mpaka mm. 35 kuna sehemu nyingine unaweza kukuta 35 lakini sio zaidi ya hapo lakini sio zaidi ya hapo unaweza kukuta chini ya 35 mm. lakini bei yetu ambayo sisi kama kampuni uh, tumeweka kwamba ni shilingi 35 bei ya mwisho. Kwa mm. zinapatikana kwenye maduka mengi hapa Dar es Salaam sana sana pharmacies. Unaweza kazikuta na Kiete Pharmacy, unaweza kiete zote. Eh, na Kiete zote, JD Pharmacy mm. zote. Um, um, Maranatha, Kariako, watu wa Kariako mnaweza mkenda Maranatha, zipo. Kuna Cam Pharmacy, zipo. Kuna uh, Genevieve Supermarket kwa watu wa Mbeya, mm. uh, I mean watu wa wa, wa Mbezi. Hapo mm. kuna supermarket inaitwa Genevieve Pharmacy zipo, lakini mikoani pia zinapatikana ziko Morogoro, uh, msafiri Pharmacy zinapatikana na pharmacy nyingi pale Morogoro mjini. Mm. Uh, lakini kuna wakala wetu Morogoro anaitwa Lilian, pia zinapatikana Mbeya. Mm. Mbeya zinapatikana Steve Pharmacy, zinapatikana Sai Pharmacy, zinapatikana Maranatha Pharmacy pia Mbeya. Mm. Ya yeah, zinapatikana pharmacy nyingi sana Mbeya pia zinapatikana. Na Arusha kuna wakala wetu wa Arusha wanaitwa Feme International and then uh, na Dar es Salaam lakini pia kwa watu wa mikoani wote ambao wanahitaji wanaweza wakaingia Jumia Jumia app waka download Jumia app na wakazipata na wazikawa delivered lakini pia wanaweza kutafuta uh, sisi wenyewe kwa namba zetu 0765888992 kwa kwa watu wanataka kuwa mawakala temeke ilala Uh, watu wa mikoani pia kama unapenda kwa wakala na una kama ni fursa basi namba zetu ndio hizo 0765888992 hizo ndio namba na hamna page instagram uh, tuna page instagram wanaweza kufollow kwenye page yetu instagram inaitwa heavy cup Asante sana Flora nimefurahi mm. kuona wewe na asante Mimi sana kwa ushirikiano uh, wapenzi kama ambavyo umeona hizi maana tangu tuanze hujasikia jina lake ni nini ukienda ulizia heavy cup 
healthy cup kila mtu anajua healthy ni nini healthy ni damu zetu wanawake kwa hiyo hiki pia kinaitwa healthy cup kwa maana ya kikombe cha healthy kwa shilingi 30 mpaka 35 utaweza kupata kupitia namba hiyo lakini kwenye pharmacies ambazo amekwambia mimi naenda kujaribu kuitumia kiukweli ile nione matokeo nitawaletea kwenye Instagram page yangu naweza nikawaletea matokeo lakini vile vile kwa wewe dada mama aa, msichana ambaye ndio umeingia kwenye usichana tumia hii pamoja na kwamba ina bana matumizi lakini vile vile ni salama na kama ambavyo umesikia umehakikishiwa kabisa ubora wake na sio kitu ambacho amejijia nacho tu gynecologist ambao ni wataalamu wa mambo ya wanawake wamehakikisha na wameongelea ubora wake na kila kitu kiko sawa Jeff Bestizo Karim mwanunulie wake zenu jamani asanteni sana kwa kuwa na mimi mpaka time ijayo chao